Novas informações surgem do caso do assassinato de Padre Adriano ocorrido na terça-feira. Segundo informações, o crime foi premeditado. Padre Adriano pode ter sido torturado para entregar o dinheiro. Eles vasculharam o padre, levaram ele para um local ermo, diferente de onde o corpo foi encontrado. Possivelmente houve agressões contra a vítima e quando perceberam que a vítima não trazia consigo nenhum valor, nada de valor, além de seus pertences pessoais, reviraram todo, todo o veículo, espalharam pertences pessoais, cartões de crédito, documento da vítima por uma área é, de, de vegetação é, é, mais fechada, no córrego Pirapitinga, em Manhumirim, e depois... Como, ao que tudo indica, nesse momento da investigação, como já estava planejado e houve a planejamento sim, decidiram pela morte e executaram é, o padre Adriano e depois, para ocultar o seu corpo, é, atearam fogo e fugiram. Um dos indivíduos, um ou dois, fugiram com o veículo para o estado do Rio, onde o veículo provavelmente seria entregue ou foi entregue ou será entregue em pagamento a uma dívida com o tráfico. Segundo o delegado regional de Polícia Civil de Manhuaçu, doutor Carlos Roberto Souza, um dos autores estavam com dívida com o tráfico. O irmão do conduzido era suspeito de estar envolvido também. Ao que parece, esse irmão estava devendo uma carga de droga no Chapadão, na Pavuna, no estado do Rio de Janeiro. Isso por quê? Porque esses indivíduos, oriundos do Rio de Janeiro, eles estavam devendo certa quantia de drogas, que, de drogas que adquiriram no estado do Rio e tinham compromisso para ainda nesta semana pagar valores entre 30 e 50 mil reais de uma droga que teria sido apreendida em uma operação policial. E eles teriam que pagar isso a um traficante e eles precisavam levantar esse dinheiro. Eles, ao que tudo indica, planejaram o crime, eles tinham a intenção de roubar o veículo do padre Adriano. Além disso, eles queriam valores, pois acreditavam, ao que tudo indica, que o padre teria é, valores oriundos de, de ofertas, de algum valor que ele ainda conduzia, trazia consigo, após alguma missa, algum algum evento religioso. Um preso conduziu os policiais civis ao local onde ameaçaram a vítima para que ela entregasse valores. Os policiais recuperaram alguns pertences da vítima. A polícia civil trabalha com a hipótese de ao menos três pessoas estarem envolvidas nos crimes. Até o momento nós podemos identificar e já podemos afirmar que não foi apenas um envolvido no crime, mas ao menos três envolvidos. Também já podemos sinalizar que o crime foi premeditado. Foi premeditado um roubo contra a vítima, contra o padre Adriano. Os indivíduos o atraíram de alguma forma, talvez com pedidos de ajuda, talvez com algum, algum vínculo junto à paróquia, os atraíram e tentaram é, roubar valores e o veículo dele. É, ainda estamos em diligência. O doutor Gleidson de Souza, delegado titular em Maimirim, está desde a madrugada de dia 14, desta data do dia 14, está em diligência. E nessa tarde ele diligenciou a vários locais onde foi apontado por um dos autores, o que está preso pelo crime, e já reuniu mais elementos, já tem mais subsídios é, firmes da dinâmica do crime. Nós ainda vamos continuar com as investigações, nós temos muito o que apurar, mas nós podemos afirmar sim, não foi um crime passional, foi um latrocínio, mataram para roubar. E mais, não foi um latrocínio é, com motivação imediata, houve um planejamento, porque o padre poderia o reconhecer, pois já tinha um contato prévio com o padre, na paróquia. Isso quer dizer que eles pretendiam, sim, eliminar o padre previamente, planejaram isso, queriam realmente roubar para satisfazer uma dívida com o tráfico e já planejaram, sim, o que tudo indica, planejaram a morte previamente 
daquele que eles tinham como alvo.